La velada nocturna de este día, con la luna asomándose y los reflectores puestos sobre este campo, les damos la bienvenida. En la cabina de comentarios seremos Fernando Palomo, quien les habla, en compañía del inigualable e irrepetible Mario Alberto Kempes. Ya se siente la emoción previa a la disputa de este partido entre dos grandes equipos. El equipo del Fútbol Club Barcelona enfrenta a México. Bueno, Fernando, otra vez juntos, esperando que estos equipos nos regalen hoy un lindo espectáculo de fútbol. Atentos que desde ahí le puede pegar. Ojo que trae compañía. Acá con esto ganan. Ahí está. Entró el impeto el balón y se preguntan cuándo hacen la película. ¿Dónde está el portero? Bueno, Fernando, yo no sé dónde buscarlo. Si abajo la cama, en el hotel o están en la cancha. Porque no estaban en ningún lado. Y cuando sucede esto, normalmente, la pelota siempre termina dentro del arco. Phil Foren. Brain Díaz. Spring Pong. Saca, la recibe. Ahí va Son. Y el segundo An. Hyun Min Son. Pajarito Valverde. Mbappé. Valverde. Que no le den espacio, que de cualquier lado le puede pegar Roberto Carlos. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Benjamin White. Ahí la lleva bien atadita la pelota. Gol, gol. Grite la nomás que fue gol de México. Empatando el partido. Está más vivo que nunca. Fring Pong. Acá se viene Bucayo, saque y puede ser peligroso. Le pega y lo gana. Hay desvío. Ahora viendo la repetición, Fernando, nos damos cuenta de que esa pelota al pegar en alguien que estaba adelante se desvía. Y se mete adentro. Suficiente. Es gol. Ditalo. John Minson. Ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo. Acá se viene una sustitución, Marito. Aquí empieza el segundo tiempo y nos ponemos las pilas. Hay tiempo también para que México pueda remontar la historia. John Minson, Tiago Almada, defiende bien para recuperarla. Bucayo saca. ¡Epa! Pase adelante le dijeron. ¡Gol! El Barcelona, dos de ventaja le están sacando a los contrarios. Y no solamente por rapidez, ¿eh? porque este también maneja muy bien la pelota. Y la jugada termina en gol. Y por ahora el marcador 3 a 1. David Ginola. Y el Minson. Esta puede ser buena para el equipo mexicano. Se viene el tri. Mete bien la pierna. De aquí en más 30 minutos le quedan al partido. Ahora se va a producir la sustitución. Tiago Almada. Goretzka con el balón. Y el Minson. Le llega Ginola. Hyun Minson. Ginola. Salvador entrada para quedarse con ella. Hyun Minson. Benjamin White. Les llega Ginola. 
Pelota detenida y cobro de tiro libre a continuación para el Fútbol Club Barcelona. Momento de cambio, Marito. León Goretzka. Ginola. Juega Foden. Se acercarán al rival. Enorme lo dio Alisson. Ojo ahí. Todo terminó en buenas intenciones. Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman. Mbappé la regaló. Y el Minson. Le pegó desde el estacionamiento. Con un tubo le ha pegado. La verdad que le dio con alma y vida, ¿eh? Estaba lejos, pero le pegó con fuerza y esa pelota terminó adentro. Se termina el partido. Mejor que pueden encontrar al micrófono estaremos un servidor, Fernando Palomo y el legendario Mario Kempes, ícono argentino y del mundo. Será una jornada muy entretenida entre dos grandes contendientes que quieren sorprender. El equipo del Fútbol Club Barcelona enfrentará al Inter. Realmente, Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos. Fringpong. Ha llegado muy bien a cortar. Bucayo saca. Atento que se viene. Es el primer gol del partido. Este de delicado no tiene nada. ¿eh? Le pegó un zapatazo impresionante. ¿eh? Casi le arranca la cabeza al arquero. Nos movemos todos de nuevo. El Inter quiere que se... Kenny Dalglish. Mbappé. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Mbappé. Tiro de esquina para el Fútbol Club Barcelona. A ver qué pueden hacer con él. El Inter se viene para intercambiar piezas. Ja, Todo buena esa, ¿no? Alija la pelota lista. Diez minutos para que se termine el partido. No hay duda que hubo falta y tiro libre para el rival del Barça. Vaya momento que vive el estadio Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas. Y acá define el partido. Y entró. ¡Al gol! Y logran aumentar a dos la ventaja. Estos señores no es casualidad, ¿eh? este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Hay suplentes ahora en el Inter. George Hagi. Habrá dos minutos de tiempo adicional. Mbappé. Y ahí está la señal que finaliza el partido.